Herkese merhabalar arkadaşlar. Mafya'nın 16. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sosyete tabakasıyla mafya işlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ufak ufak sonlara doğru yaklaştık. 16. bölümdeyiz. Bakalım neler. Bu bir zor iş ama biz sonunda Morello'yu where we want him. Now one last step remains. Eliminate him. In his sections of the city, there's theft, robbery, blackmail, illegal lotteries, gaming rooms, and whorehouses appearing all the time. But what's the biggest problem? Drugs? Horseshit. The problem is that we don't get a cent out of it. That'll change as soon as we get rid of Morello. His organization will collapse, and all those small-time cheats, thieves, and criminals will kill each other without anybody over there to maintain order. Today we can finally remove that bastard once and for all. Pauly has come up with a plan. That's right. What my informants tell me, we have one chance to get this guy. Merlo watches his back and almost never shows himself in public. He goes everywhere in his bulletproof limo, clammed up like some seashell. But today he's coming out. He's going to the theater to do some socializing with the creme de la creme of Lost Heaven. And we'll be there to show him something too. Isn't this a bit risky? It's risky, but this is our only opportunity to waste him in public and show everyone our power. We'll do it like this. Wait in front of the building till the end of the show. People will start coming out, so there'll be a lot of confusion. With Morello trying to make his way out, his gorillas won't have much of a chance to notice us before we hit him. Make sure you don't draw any attention to yourselves, so no shooting. Pull your weapons when you see him. I hope I still recognize him. Shouldn't be hard. Well likes to wear his white suits. Not many people wear them these days. Each of you get a Thompson or Lupara from Vincenzo. Wait out in front of the theater on Central Island until Morello comes out. Then go to it. The performance ends at 9 o'clock, so make sure you're there on time. It should work out fine, so don't come back without his head. Okay, boss. Let's get to it. Arkadaşlar, eleman yine emri saldı bize. Morello tiyatroya gidecekmiş. Orada onun işini bitirin dedi. Ne gülüyorsunuz oğlum lan? Komik bir şey mi var? Vincenzo'ya gidilecekse ben önce gideyim abi. Baba Yiğit de burada akşam sefası yapıyor. Selamünaleyküm. İçeri girmeden selamlaşmıyor. Bunun mekan burası. Burada selamlaşacağız burada. Vincenzo. Today we need some real heavy artillery. We're gonna rub out Morello. Well, I think 600 shots per minute from an old Tommy gun should do the trick. Bu para dedi bir de şey. Onu ilk kez duydum bak. At the same time, we could stick to the ancient ways. Oğlum direkt kaptınız iyi silahları. Bana niye bu kaldı? Allah Allah. Bir tane daha versene. Acı. Başka yok mu? Tamam hadi gidelim o zaman. Gel. Şöyle saklı alma her ihtimali karşı. Buna binebilir misiniz lan siz? Ay. Operasyon başlasın bakalım hadi. Sınırlayıcısını da açalım abi. Polis molis sarkmadan bize sakince gidelim. Bu 
görevi de hatırlıyorum arkadaşlar. Ya zorla ölüyorsunuz ya. Zorla arabanın altında kalır mı bir insan ya? Görev de bayağı zordu. Zaten dediğim gibi oyunda pek kolay bir görev yok. Hakikaten bayağı zorlanıyorum ya. Ve iyi bitiyor yani. Dediğim gibi önceki bölümde veya bir sürü bölümde söyledim bunu. Biz bayağı uğraşmıştık ya bunlara. Dediğimden daha önceden hatırladığım için biraz hızlı yapıyorum. Hızlı hali bu yani. Oğlum niye önüme kırıyorsun ya? Allah Allah. Nasıl lan gümüş renkli? Hani lan? Oha geç kalmışız. Aç aç aç. Sınırı mıdır aç. Yapıştır. Otik de geldi. Fena gaza geldim ha. Yapıştır oğlum. araba almışım ha. Sık. Oldu hızlı gidiyorum. Tamam. Hop. Ten ten ten ten ten ten ten ten. Ama bu virajlar biraz sıkıntılı. Allah dönmüyor. Yola sıkıyorsunuz bomboş ya. Ah be tam yakalıyordum var ya çarpacaktım. Morello'yu takip et öldür takip edelim baba. Sıkın lan. Araba daha iyi düz yolda ya. Hop yalpaladı. Ah be dönmedi ya. Ay çok kötü döndü. Ama zaten muhtemelen şey yapacağız yine. Sonuna kadar kovalayacağız yani. Araba çekmiyor lan. Dan, dan, dan, dan. Abi kaybettik diye görev bitmeyecek değil mi ya? Herif radardan kayboldu. Basmıyor araba ya. Nereye gitti acaba? Buradan mı gitti lan? Aha gördüm. Gördüm abi. Ulan çok üzülmüştüm ya. Bu arada... Abi ses kısılmıyor mu bunda ya? Oyunun sesi çok geliyor neyse.
Brake! Hit the brake! Oha! You think he's dead? Well, I guess so, yeah. Oğlum garantiye alın şu işleri bak. Oh, Christ. Well, he's definitely dead now. İnşallah öyledir baba Yiğit. Let's go. Okay, let's go. Hadi bakalım. Dönüşte de süreceğiz mi araba yine? Direkt orada da olsaydık keşke. Neyse. Enteresan. Haritayı açtırmıyor yalnız ya. Şehir dışında... Ne, nasıl bir şehir dışına çıktıysak artık harita görünmüyor. Açılmıyor bile yani. Neyse gidelim bakalım. Ne olmuş be? Araba da var ya dönmüyor ya. Araba canım. Harita hala gelmedi. Bence ölmedi Morello ama. Hatırladığımdan söylemiyorum yani. Gittikten hatırlamıyorum ne olduğunu. Benim hatırladığım da bu görev değildi ayrıca. Bir tane tiyatro gibi bir yerde bir şeyler oluyordu sanki öyle hatırladım ama. Düşündüğüm görev o değilmiş. Ama bu oyunu bildiğim kadarıyla doğru da ölmez abi. Kesin bir şey vardı yani. Belki de yanılıyorum. Bak bir dönelim şu Salieri'ye. Bertoni'yi geç. Normale dönelim artık. Polis var burada. Aç. Aç. Kaçalım şundan önce bir. Şimdi yavaş. Bölgeden bölgeye geçince şarkılar değişiyor herhalde ya. Her bölgenin bir şarkısı falan var sanırım.
Bak şöyle de bir ayrıntı var. Böyle kamera motora yakınlaşınca ses daha çok geliyor. Motor sesi. Eski bir oyuna göre bu ayrıntı da güzel yani. Az daha buradan dön oğlum, az daha gel ya. Tüm yol senin anasını satayım. Aa bölüm bitti lan. Görüşmeyi bir yapsın bakalım ne olacak. Bu kadar kısa mıydı? So, you killed Morello. That must have felt good, huh? We celebrated. Salieri was thrilled, of course. We ran the whole town practically, and there seemed to be an end to the bloodshed. For a while I felt like a king until I came to a realization. If a regular guy like me could kill the most powerful man in the city, what good was all his power? Hell, if he hadn't been so powerful, he'd probably still be alive. It seemed to me that no matter how strong someone was, there was always somebody stronger to take them out. So where did that intuitive thought take you? Greediness is bullshit. When you have no money, you think that a few bucks a month will be enough. Then you realize that it wouldn't be bad to have a nice car. You'd get a great job in some high up position, but in actuality, you're thinking about going higher. Before you know it, you want to be the president of the United States and you want to win the war against the Germans. Luckily, that won't happen. Plus, the whole strategy of watching other people's backs has one basic flaw. The whole time you have to watch your own back in case someone else has the same idea. So I thought to myself, that maybe I ought to change my priorities a little. Great Bible story. <laughs> Laugh it up. You know where it got me in the end. This. Who is it? It's from 1920. The old man is Don Pepone. The two younger ones are Salieri and Morello. This photo convinced me that this kind of life is poisonous. Morello and Salieri were friends, and they were both commanders of Pepone's regime. But in the 1920s, they got Don Pepone killed because of some deal. Strangely enough, Salieri still admires the guy now. Afterward, they divided up the city, and each ruled their own part of it. But they started to compete with each other. I ended up being Salieri's instrument of death to kill his best friend to save him from looking Morello in the eye. It occurred to me that my friends and the people I loved were the same. 
Someday I'd turn to Polly and be looking straight down the barrel of a gun. I couldn't be sure of anybody, above or below me. But you were risking your life every day. Being a sharpshooter for the Mafia ain't no better roses the way you tell it. It's different when you're living it. When you're full of energy and you're fighting for your life with someone who's like your brother. You're just two soldiers who know what needs to be done. And it all depends on your ability to survive. It's a war. The constant feeling that you can't even trust your best friend is terrible. You are alone, and death can come from anywhere. I'd lie awake at night wondering if the joke my best friend told me was really just a joke, or if I should get prepared for my own execution. A person needs someone he can trust. Arkadaşlar, seçim yarışması dediyse burada durdururum. Evet, izlediğiniz için çok teşekkürler. Valla güzel gidiyor bakalım hikaye. Bu bölüm bu kadar kısa beklemiyordum ben de. Ama ne yapalım yani. Ben devam eder diye Lucas Bertone'ye de uğramamıştım hatta. Neyse sıkıntı yok. Ee, güzeldi, çatışmasız, şeysiz. Sadece Morello'yu öldürdük dedi ama bilmiyorum artık yani. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.